గత కొన్ని రోజులుగా గూగుల్ సెర్చ్లో మనం లెన్నోవో అని ఒక్కసారి టైప్ చేస్తే ఫస్ట్ కనపడే హెడ్ లైన్ మనకి లెన్నోవో జెడ్ ఫైవ్ ఇది ఒక కొత్త ఫోను లెన్నోవో కంపెనీ నుంచి రాబోతున్న ఒక మంచి ఫోను ఇది ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ఫోర్ టీబీ ఇంటర్నల్ మెమొరీ ఉండే ఒక ఫోన్ అంటే దగ్గర దగ్గరగా నాలుగు వేల జీబీల ఇంటర్నల్ మెమొరీ అయితే ఉంటుంది జనరల్గా ఇప్పుడున్న ఫ్లాగ్షిప్ కిల్లర్స్ అయినా ఐఫోన్ కానీ లేదంటే వన్ ప్లస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం ఇంటర్నల్ మెమొరీ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ ఇప్పుడు రిలీజ్ అయిన షామీ ఎంఐ ఎయిట్లో కూడా మనకి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ వేరియంట్ అయితే వస్తుంది సో అలాంటిది టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీఏ మ్యాక్సిమం పెడుతున్న టైంలో వీళ్ళు ఫోర్ టీబీని ఎలా పెడుతున్నారు అనేది ఇప్పుడు అందరూ మాట్లాడుకునే విషయం అలాగే అలాగే మనకి వాళ్ళు ఇంకొక స్టేట్మెంట్ కూడా ఇస్తున్నారు అదే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ మనకి బ్యాటరీ అయితే బ్యాకప్ ఇస్తుందని చెప్తున్నారు అలాగే ఇంకొకటి ఇది ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో ఉండే ఫోను సో ఇవి మూడు మొత్తం గూగుల్ని కానీ మొత్తం ఎంటైర్ టెక్నాలజీ ప్రపంచాన్ని కానీ ఊపేస్తున్న ఒక న్యూస్ ఇది లెనోవో ఈ మంత్ ఐదో తారీఖున లాంచ్ అయిపోతున్న ఒక మంచి ఫోను నిజానికి ఇది నిజంగా జరుగుతుందా లేదంటే ఇది నా మార్కెటింగ్ టెక్నిక్ అనేది ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాం సో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇలాంటి కొత్త కొత్త విషయాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద ట్యాప్ చేయండి సాధారణంగా మొబైల్లో ఉండే స్టోరేజ్ని ఫ్లాష్ స్టోరేజ్ అంటారు అంటే మనకి డీఫాల్ట్గా వచ్చే స్టోరేజ్ని మనం ఫ్లాష్ స్టోరేజ్ అంటారు ఇది ఇప్పటివరకు ఉన్న మొబైల్స్లో టాప్గా మనకి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ అయితే అవైలబుల్గా ఉంది మరి అలాంటిది లెనోవో మనకి ఫోర్ టీబీని ఎలా ఇస్తుంది అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అలాగే ఇప్పుడున్న మొబైల్స్లో మనకి టాప్ కంపెనీలైన షామీ లేదంటే యాపిల్ మనకి స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియోని అరౌండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకురావడానికి కష్టపడుతున్నారు అంటే లాస్ట్ ఇయర్ రిలీజ్ అయిన షామీకి సంబంధించిన ఎంఐ మిక్స్లో మనకి వాళ్ళు చెప్పడానికి మాత్రం నైంటీ వన్ పాయింట్ త్రీ స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో అయితే ఉందని చెప్పారు కానీ నిజానికి అది అందులో ఉన్నది మాత్రం కేవలం ఎయిటీ త్రీ పర్సెంటే సో అదొక మార్కెట్ టెక్నిక్ అంటే మార్కెటింగ్ చేసుకోవడం కోసం అదొక టెక్నిక్ ఆఫ్ కోర్స్ షామీ మిక్స్ చాలా మంచి ఫోన్ కాదన్నట్లు కాకపోతే వాళ్ళు చెప్పిన స్టాటిస్టిక్స్ అయితే కొంచెం తప్పు అలాగే ఇప్పుడు లెనోవో కూడా అదే స్ట్రాటజీని ఫాలో అవుతుందా లేదంటే నిజంగా తీసుకొస్తుంది అనేది ఒక డౌటే యాక్చువల్గా వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో అయితే ఉంటుందని చెప్తున్నారు సో ఇదైతే కొంచెం అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు రాబోతున్న వివోకి సంబంధించిన అపెక్స్ మొబైల్లో కూడా మనకి అరౌండ్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి ఎక్కువే ఉంటుందని అంటున్నారు సో అపెక్స్ అయితే ఇంకా మనకి లాంచ్ అవ్వలేదు ఇది లెనోవో జెడ్ ఫైవ్ అయితే మాత్రం ఈ మంత్ ఐదో తారీఖున అయితే గ్లోబల్గా లాంచ్ అవ్వబోతుంది సో లెనోవోకి వరల్డ్ వైడ్గా మార్కెట్ షేర్ అరౌండ్ త్రీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంది మొబైల్స్లో మరి అలాంటిది లెనోవో ఇంత పెద్ద మార్కెట్ని ఎలా చేద్దాం ని ట్రై చేస్తుంది అనేది ఇప్పుడు అందరికి ఒక కాంట్రవర్సీ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే లెనోవోకి కేవలం వరల్డ్ లో మనకి త్రీ పర్సెంట్ మాత్రమే మొబైల్స్ షేరింగ్ అయితే ఉంది అంటే టాప్ కంపెనీలు అయిన యాపిల్ శాంసంగ్ తర్వాత షామీకి సెవెన్ పర్సెంట్ అలాగే హువావేకి ట్వంటీ పర్సెంట్ అయితే మార్కెట్ షేర్ ఉంది కానీ వాటి తర్వాత మాత్రం ఎక్కడో త్రీ పర్సెంట్ లో లెనోవో అయితే ఉంది మరి వీళ్ళు ఇప్పుడు ఎంటైర్ వరల్డ్ ని రూల్ చేద్దామన్న ఆలోచనతో కొత్త టెక్నాలజీని అన్న ప్రవేశపెడుతున్నారా లేకపోతే ఏదో మార్కెట్ చేసుకోవడం కోసం చేస్తున్నారు అనేది డౌట్ అలాగే వీళ్ళు క్లెయిమ్ చేస్తున్న ఇంకో విషయం ఏంటంటే దీంట్లో మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ అయితే వస్తుందని చెప్తున్నారు నిజానికి మన అన్ని ఫోన్లలో కూడా వాడే బ్యాటరీ లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ కానీ లేదంటే లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీ కానీ అవుతుంది సో ఈ రెండు బ్యాటరీలు కూడా మాక్సిమం బ్యాటరీ బ్యాకప్ అయితే ఇస్తాయి కానీ మరీ ఇంతగా వీళ్ళు చెప్పినంతగా ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ అయితే ఇవ్వవు అలాగే వీళ్ళు ఎంత కెపాసిటీతో తీసుకొస్తున్నారు అనేది కూడా ఒక డౌటే ఇంతవరకు మనకి రెండర్ లీక్స్ కూడా ఏం లేవు కాకపోతే వీళ్ళు మెయిన్గా క్లెయిమ్ చేసేది ఏంటంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ అని చెప్తున్నారు అలాగే నైంటీ స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియోతో వస్తున్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మనకి పైన కానీ కింద కానీ బెజల్స్ అయితే ఉండవు అంటే అంచులు అయితే ఉండకపోవచ్చు మరి ఇలాంటిది వీళ్ళు ఫ్రంట్ కెమెరాని అలాగే ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ని ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నారు అనేది కొంచెం డౌట్ షామి మీ మిక్స్ లాగా అండర్ ద డిస్ప్లే పెడుతున్నారా లేదంటే వివో అపెక్స్ లాగా ఒక పాపప్ కెమెరాని అయితే పెడుతున్నారు అనేది చూడాల్సిందే వివో అపెక్స్ లో మనకి పాపప్ కెమెరాని అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఇది వరల్డ్ లోనే ఫస్ట్ పాపప్ కెమెరా వచ్చే ఒక ఫోన్ అంటే మనకి కెమెరా బాడీలోంచి బయటకు
తిన్నగా పెట్టి దాంట్లో కెమెరాని అయితే ప్లేస్ చేస్తున్నారని ఒక న్యూస్ అయితే ఉంది సో ఇది లెనోవో జెడ్ ఫైవ్ సంబంధించిన రెండర్ లీక్స్ అలాగే దీంట్లో వీళ్ళు మార్కెట్ చేసే స్ట్రాటజీస్ ఏంటంటే ఒకటి మేజర్గా మనం నమ్మాలా లేదా అని ఆలోచించేది ఫస్ట్ ఫోర్ టీబీ ఇంటర్నల్ మెమరీ నిజానికి మనకి అవైలబుల్గా ఉన్న మాక్సిమం స్టోరేజ్ మనకి ఇప్పుడున్న ఫోన్స్లో టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ మాత్రమే అలాగే మనకి ఎక్స్టర్నల్గా మెమరీ కార్డులు పెట్టుకోవడం కోసం మనకి హెచ్టీసీ వాళ్ళు మాక్సిమం వన్ టీబీ అయితే సపోర్ట్ చేసేటట్టు ఫోన్లు డిజైన్ చేశారు అలాగే ఇప్పుడు వస్తున్న ఎల్జీ ఒక కొత్త ఫోన్లో కూడా మనకి టూ టీబీ వరకు కార్డ్స్ అయితే పెట్టుకోవడానికి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు పోనీ వీళ్ళు ఏమన్నా ఫోర్ టీబీ మెమరీ కార్డ్ని పెట్టుకునే విధంగా డిజైన్ చేస్తున్నారా లేదంటే మనకి డైరెక్ట్గా ఫ్లాష్ స్టోరేజ్ ఇస్తున్నారు అనేది చూడాలి అలాగే ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో మనకి హైయెస్ట్ ఎక్స్పాండబుల్ మెమరీ కార్డ్స్ అయితే మనకి అవైలబుల్గా ఉంది ఫైవ్ ట్వెల్వ్ జీబీ మాత్రమే అంటే వన్ టీబీలో సగం మాత్రమే మరి ఇలాంటిది వీళ్ళు ఫోర్ టీబీని ఎలా ప్లేస్ చేస్తున్నారు అనేది డౌట్ ఇక వీళ్ళు దీనికి ఒక సొల్యూషన్ అయితే ఇస్తున్నారేమో అనేది నా అనుమానం అలాగే చాలామంది ప్రముఖుల అనుమానం కూడా ఇది అదే మనకి గూగుల్ ఫొటోస్ లాగా క్లౌడ్ స్టోరేజ్ లాంటిది ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారేమో చూడాల్సిందే ఎందుకంటే మనకి రీసెంట్గా సచిన్ కంపెనీ అయినా స్మార్ట్ రన్ కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళ ఫోన్స్లో అన్లిమిటెడ్ స్టోరేజ్ కోసం వీళ్ళు క్లౌడ్ స్టోరేజ్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్తో వీళ్ళు ఏమన్నా ఫోర్ టీబీ వరకు క్లౌడ్లో స్టోర్ చేసుకునే ప్లాన్ అయితే చేస్తున్నారా లేదంటే డైరెక్ట్గా ఇస్తున్నారు అనేది డౌట్ సో ఇవన్నీ చూస్తుంటే లెనోవోలో మనకైతే కొన్ని డౌట్స్ క్లియర్గా కనబడుతున్నాయి దాంట్లో ఫస్ట్ది ఇంటర్నల్ మెమరీ గురించి రెండోది స్క్రీన్ గురించి ఇక మూడోది మాత్రం బ్యాటరీ గురించి బ్యాటరీ గురించి మాత్రం వీళ్ళు చెప్పేది మాత్రం నిజం కాదేమోనని నా అనుమానం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న ఫోన్స్లో బ్యాటరీ అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ బ్యాకప్ అయితే ఇచ్చే అవకాశం అయితే లేనేలేదు మనం వాడే లిథియం పాలిమర్ కానీ లిథియం అయాన్ కానీ మనకి అంత కెపాసిటీని అయితే ప్రొవైడ్ చేయలేవు అలాగే కొత్త టెక్నాలజీస్ అయినా లిథియం జింక్ కానీ ఇలాంటివి కొంచెం ఏమైనా ఇవ్వగలిగాము కానీ అసలు వీళ్ళు ఏం వాడుతున్నారు అనేది మాత్రం మనకి జూన్ ఐదో తారీఖున మాత్రం అఫీషియల్గా బయటికి రాబోతుంది అలాగే లెనోవోలో మనకు వచ్చే ఓఎస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ఒరియం ఏదైతే రన్ అవుతుంది అలాగే దాని స్కిన్ పేరు జెడ్ యుఐ జెడ్ యుఐ అనేది ఆల్రెడీ తెలుసు ఇండియాలో కూడా లెనోవోకి సంబంధించిన ఒక సబ్ బ్రాండ్ జుక్ అనే ఒక సబ్ బ్రాండ్తో ఇండియాలో ఒక మొబైల్ అయితే లాంచ్ చేశారు దాని పేరు జుక్ జెడ్ టూ అది ఇదే దాంట్లో మనకి జెడ్ యూ అయితే స్కిన్ అయితే ఉంటుంది ఇది అంతగా మంచిగా ఉండదు కాకపోతే కొంచెం బగ్గి వయసు కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నిన్న రిలీజ్ అయిన లెనో ఎస్ టూ అంటే చైనాలో రిలీజ్ అయింది దీంట్లో కూడా జెడ్ యూ ఐ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ అయితే రన్ అవుతుంది ఇది కూడా ఎయిట్ పాయింట్ వన్ వరియం ఏదైతే రన్ అవుతుంది సో చూద్దాం మనం జూన్ ఐదో తారీఖున నిజంగా ఏం జరగబోతుంది అయితే మనం చూడాల్సిందే ఎందుకంటే వీళ్ళు చెప్తున్న స్టాటిస్టిక్స్ అయితే కొంచెం మార్కెట్ స్ట్రాటజీని పట్టుకోవడం కోసం చేస్తున్న ప్లాన్స్ లాగా అనిపిస్తుంది నిజానికి ఫోర్ టీబీతో ఇంటర్నల్ మేము అయితే ఒక మొబైల్ వస్తే మాత్రం అది నిజంగా ఒక అద్భుతమైన మొబైల్ అయితే అవుతుంది సో చూద్దాం జూన్ ఐదో తారీఖు వరకు వెయిట్ చేద్దాం సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉండండి This is Rafi signing off. Bye-bye.